வணக்கம் டிஎன்பிசி தமிழ் பொண்ணு சேனல்லேருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு விட்டமின்கள் அதாவது டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் அறிவியல் அதாவது சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் முக்கியமான பார்த்திங்கன்னா சிலபஸில் எடுத்து பார்த்தா ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் உணவூட்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு லைனாகவே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லைனில் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின்கள் வரும் எந்த விட்டமின் குறைபாட்டினால் இந்த நோய் ஏற்படுது இல்லைனா இந்த விட்டமின்க்கு என்னென்ன உணவு வகைகள் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான கேட்டகரிலேயுமே கொஸ்டின்ஸ் கம்பல்சரி வருது ஸோ இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் மறக்காமல் நீங்கள் டிஎன்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்கும் இதிலேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறதுக்கு அதிகபட்சமான வாய்ப்புகள் இருக்குது வாங்க இன்றைக்கி நம்ம விட்டமின் தலைப்பை பார்க்கலாம் விட்டமின்கள்னு எடுத்துக்கிட்டால் நான் வந்து இதை வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட்கட்டாக எப்படி எல்லா விட்டமின்களும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அதாவது விட்டமின் அதோட பயன் அதோட வேதிப்பெயர் என்ன உணவு வகை என்ன அந்த குறைபாட்டினால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன அதுக்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுல் பேஜ்லேயே நான் ஷார்ட் அண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழ் பொண்ணு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதேமாரி தொடர்ச்சியாக நான் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் எப்படி ஷார்ட்கட்டாக ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்படி நம்ம படித்ததை ஈஸியாக ரிமைண்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் ஒவ்வொரு வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ விட்டமின்கள் விட்டமின் வந்து ஏ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் விட்டமின் ஏ அதோட பயன் இல்லை வேதிப்பெயர் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் விட்டமின் ஏவோட வேதிப்பெயர் என்ன அப்படின்னா ரெட்டினால் கரோட்டின் அல்லது ஆன்டிஜிரோப் தால்மிக் விட்டமின் எனப்படும் விட்டமின் ஏவோட வேதிப்பெயர் ரெட்டினால் கரோட்டின் அல்லது ஆன்டிஜிரோப் தால்மிக் விட்டமின் எனப்படும் இதில் லெட் ரெட்டினால்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா விழித்திரையை குறிக்கிறது தான் ரெட்டினால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கரோட்டின்கிறது புரதம் ஸோ விழித்திரை புரதம் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் வரும் விட்டமின் ஏவோட வேதிப்பெயர் ரெட்டினால் கரோட்டின் அல்லது ஆன்டிஜிரோப் தால்மிக் விட்டமின் எனப்படும் அடுத்தது இந்த விட்டமின் ஏ இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகள் என்னென்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கேரட் மீன்கள் பப்பாளி மாம்பழம் வெண்ணெய் சக்கரவள்ளி கிழங்கு இந்த விட்டமின் ஏ இருக்கக்கூடிய உணவு வகை கேரட் மீன்கள் பப்பாளி மாம்பழம் வெண்ணெய் சக்கரவள்ளி கிழங்கு இதெல்லாம் விட்டமின் ஏ இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகள் இதனால் ஏற்படக்கூடிய குறைபாட்டு நோய்கள்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மாலைக்கண் நோய் மாலைக்கண் நோய்ங்கிறது நிக்டலோஃபியா எனப்படும் மாலைக்கண் நோய் இதுக்கு இன்னொரு பேர் நிக்டலோஃபியா எனப்படும் அல்லது ரெண்டாவது இன்னொரு நோய் ஜீரோஃப் தால்மியா அல்லது உலர்ந்த கார்னியா எனப்படும் ஜீரோஃப் தால்மியா அல்லது உலர்ந்த கார்னியா எனப்படும் இது கண்ணின் வெண்மை பகுதி ஈரப்பசை குறைவி குறை குறைந்து போகுதல் தான் உலர்ந்த கார்னியா எனப்படும் அதாவது கண்ணோட வெண்மை பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ஈரப்பசை இன்றி குறைந்து போயிடும் அதுதான் சீரோப் தால்மியா எனப்படும் மூணாவது கெரட்டோ மலேசியா கெரட்டோ மலேசியா என்பது கண்ணின் காரணியை சுற்றி புண் ஏற்படக்கூடிய நோய் தான் கெரட்டோ மலேசியா இப்போ நான் பார்த்தது விட்டமின் ஏ பார்த்தோம் அடுத்தது விட்டமின் பி ஒன் பார்க்க போகிறோம் விட்டமின் பி ஒன்னோட பயன் என்னென்னா உணவு மண்டலம் மற்றும் நரம்பு மண்டலம் சீராக செயல்பட உதவும் விட்டமின் பி ஒன் வந்து உணவு மண்டலம் மற்றும் நரம்பு மண்டலம் சீராக செயல்பட உதவும் அடுத்தது விட்டமின் பி ஒன்னோட வேதிப்பெயர் தயமின் விட்டமின் பி ஒன்னின் வேதிப்பெயர் தயமின் அடுத்தது விட்டமின் பி ஒன் காணப்படும் உணவு வகைகள்னு எடுத்துக்கிட்டா முட்டை இறைச்சி கைகுத்தல் அரிசி முளை கட்டிய தானியங்கள் விட்டமின் பி ஒன் காணப்படக்கூடிய உணவு வகைகள் முட்டை இறைச்சி கைகுத்தல் அரிசி முளை கட்டிய தானியங்கள் அடுத்தது விட்டமின் பி ஒன் ஏற்படக்கூடிய குறைபாட்டு நோய் பெரி பெரி விட்டமின் பி ஒன் ஏற்படக்கூடிய குறைபாட்டு நோய் பெரி பெரி அடுத்தது விட்டமின் பி டூ விட்டமின் பி டூவோட பயன் என்னென்னா தோல் மற்றும் வாய் பகுதி ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவும் விட்டமின் பி டுவெல் பி டூ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தோல் மற்றும் வாய் பகுதி ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு உதவுகிறது இந்த விட்டமின் பி டூ அதோட வேதிப்பெயர் ரிஃப்ளோவின் விட்டமின் பி டூவின் வேதிப்பெயர் ரிஃப்ளோவின் 
அது காணப்படக்கூடிய உணவு வகைகள் பச்சை காய்கறிகள் பட்டாணிகள் பீன்ஸ் மற்றும் பால் வகைகளில் காணப்படுகிறது பச்சை காய்கறி பட்டாணி பீன்ஸ் மற்றும் பால் வகைகளில் காணப்படுகிறது அடுத்தது விட்டமின் பி டூ பாருங்க விட்டமின் பி டூ அதனால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள்னு எடுத்துக்கிட்டால் தடைப்பட்ட வளர்ச்சி ஆரோக்கியமற்ற தோல் அதாவது விட்டமின் பி டூனால் குறைபாட்டு நோயாக ஏற்படக்கூடியது தடைப்பற்ற வளர்ச்சி ஆரோக்கியமற்ற தோல் அடுத்தது விட்டமின் பி ஃபை விட்டமின் பி ஃபைவோட வேதிப்பெயர் நியாசின் எனப்படும் விட்டமின் பி ஃபைவின் வேதிப்பெயர் நியாசின் எனப்படும் இறைச்சி சோயா ஈஸ்ட் போன்றவற்றில் விட்டமின் பி ஃபைவ் சத்து காணப்படுகிறது இறைச்சி சோயா ஈஸ்ட் போன்றவற்றில் விட்டமின் பி ஃபைவ் சத்து காணப்படுகிறது அந்த பி ஃபைவ் குறைபாட்டு நோய்கள்னு எடுத்துக்கிட்டால் பெல்லக்ரா வி பி ஃபைவோட குறைபாட்டு நோய் பெல்லக்ரா மறதி மற்றும் தோல் நோயாக கணக்கில் எடுக்க அது பெல்லகிராங்கிறது ஒரு தோல் நோய் அடுத்தது விட்டமின் பி சிக்ஸ் விட்டமின் பி சிக்ஸ் நாள் அதன் வேதிப்பெயர் பைரிடாக்சின் விட்டமின் பி சிக்ஸின் வேதிப்பெயர் பைரிடாக்சின் இது காணப்படக்கூடிய உணவு வகைகள் பச்சை காய்கறி கீரை பட்டாணி மற்றும் பீன்ஸ் வகைகள் பச்சை காய்கறி கீரை பீன்ஸ் மற்றும் பட்டாணி வகைகளில் விட்டமின் பி சிக்ஸ் காணப்படுகிறது அது குறைபாட்டு நோய்கள்னு எடுத்துக்கிட்டால் குழந்தைகளுக்கு வலிப்பு நோய் குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வலிப்பு நோய் எடை குறைதல் நரம்பு தளர்ச்சி கண் காது மூக்கு பகுதிகளில் தோல் பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வலிப்பு நோய் ஏற்படும் எடை குறையும் நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கும் கண் காது மூக்கு பகுதிகளில் தோல் பாதிப்படையும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி சிக்ஸால் ஏற்படக்கூடிய குறைபாட்டு நோய்கள் அடுத்தது விட்டமின் பி டுவெல் பி டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா இரத்த சிவப்பணுகளை முதிர்ச்சி அடைய செய்யும் இரத்த சிவப்பணுகளை முதிர்ச்சி அடைய செய்யும் இதோட வேதிப்பெயர் சைனோ கோபலமின் சைனோ கோபலமின்கிறது விட்டமின் பி டுவலோட வேதிப்பெயர் இது மாமிச உணவு மற்றும் மழைநீரில் இந்த விட்டமின் பி டுவெல்ங்கிறது காணப்படுகிறது மாமிச உணவு மற்றும் மழைநீரில் விட்டமின் பி டுவெல் காணப்படுகிறது ஏற்படக்கூடிய குறைபாட்டு நோய்கள்னு எடுத்துட்டா பெர்சி பெர்சி பெர்ஷிசியஸ் அனீமியா பெர்ஷினி பெர்னிஷியஸ் அனீமியா சாரி பெர்னிசியஸ் அனிமியங்கிறது ஆபத்தான ஒரு இரத்த சுகை இரத்த சுகை அதாவது ரத்தம் உடம்புல கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் பெர்னிசியஸ் அனிமியா ஆபத்தான இரத்த சுகை எனப்படும் இது குறையும் பட்சத்தில் அதாவது விட்டமின் பி டுவெல் வந்து உடம்புல குறைஞ்சா எலும்பு மஞ்சைக்கு வரும் ர ஆர்பிசி அதாவது இரத்த சிவப்பணுக்கள் முதிர்வடையும் முன்னாடியே இறந்து போகும் விட்டமின் பி டுவெல் வந்து நம்ம உடம்புல குறையும் போது எலும்பு மஜ்ஜைக்கு வரும் ஆர்பிசி அதாவது இரத்த சிவப்பணுக்கள் முதிர்வடையும் முன்னரே இறக்கும் இது வந்து விட்டமின் பி டுவெல்லோட குறைபாட்டு நோய் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது அடுத்தது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி பார்க்க போகிறோம் விட்டமின் சி அதோட பயன் எடுத்துக்கிட்டால் நோய் தடுப்பாற்றலுடன் தொடர்புடையது விட்டமின் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோய் தடுப்பாற்றலுடன் தொடர்புடையது அதனுடைய வேதிப்பெயர் அஸ்கார்பிக் அமிலம் விட்டமின் சியின் வேதிப்பெயர் அஸ்கார்பிக் அமிலம் உணவு வகைன்னு எடுத்துக்கிட்டா சிற்றஸ் வகை பழங்களான எலுமிச்சை ஆரஞ்சு நெல்லிக்காயில் வந்து இது காணப்படுகிறது சிற்றஸ் வகை பழங்களான ஆரஞ்சு எலுமிச்சை நெல்லிக்காயில் விட்டமின் சி சத்து காணப்படுகிறது இதன் குறைபாட்டு நோய்கள்னு எடுத்துக்கிட்டா ஸ்கர்வி விட்டமின் சி குறைஞ்சிச்சுன்னா ஸ்கர்வி நோய் ஏற்படும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல் ஈரில் இரத்த கசிவு மற்றும் பல் ஆடும் அதாவது பல் லைட்டாக எதாவது சாப்பிட்டாவே பல் ரத்த கசியும் அது இல்லாமல் பல் சீக்கிரம் ஆடும் பல் விழுந்துரும் இதெல்லாம் காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு விட்டமின் சி சத்து கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த நோயோட பேர் ஸ்கர்வி அடுத்தது விட்டமின் டி விட்டமின் டி எதுக்கு உதவுதுன்னா எலும்பு வளர்ச்சியில் உதவுது விட்டமின் டிங்கிறது எலும்பு வளர்ச்சியில் உதவக்கூடிய விட்டமின் இதோட வேதிப்பெயர் கால்சிஃபெரால் விட்டமின் டியின் வேதிப்பெயர் கால்சிஃபெரால் இது நமது தோளுக்கடியில் உள்ள எர்கோ பாருங்க நமது தோளுக்கடியில் உள்ள எர்கோஸ்ட்ரால் எர்கோஸ்ட்ரால் ஓகேங்களா எர்கோஸ்ட்ரால் என்ற பொருளின் மீது சூரிய ஒளி படுவதால் விட்டமின் டி இயற்கையாகவே நமது உடலில் உருவாகும் விட்டமின் டி எப்படி உருவாகுதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எர்கோஸ்ட்ரால் என்ற அதாவது நம்ம தோளுக்கடியில் எர்கோஸ்ட்ரால் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருள் மீது சூரிய ஒளி பட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம உடம்பு இயற்கையாகவே விட்டமின் தீயை உருவாக்குகிறது அது இல்லாமல் மாக்ரைன் பால் முட்டை காய்கறிகள்லேயும் விட்டமின் டி காணப்படுகிறது அடுத்தது குறைபாட்டு நோய்கள் ரிக்கட்ஸ் ரிக்கட்ஸுங்கிறது சிறுவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய விட்டமின் டி குறைபாட்டு நோய் 
அடுத்தது ஆன்டி ஸ்டெர்லிட்டி ஆன்டி ஸ்டெர்லிட்டிங்கிறதும் விட்டமின் டி ஏற்படக்கூடிய குறைபாட்டு நோய் அடுத்தது விட்டமின் இ விட்டமின் இயோட பயன் எடுத்துக்கிட்டால் இயல்பான கருத்தரித்தல் திசுகளுக்கு புத்துணர்ச்சி அளித்தல் இயல்பாகவே கருத்தரிக்கிறதுக்கும் திசுகளுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கிறதுக்கும் இந்த விட்டமின் இ பயன்படுகிறது இதோட வேதி பெயர் டோகோபெரால் அல்லது ஆன்டி ஸ்டெர்லிட்டி டோகோபெரால் அல்லது ஆன்டி ஸ்டெர்லிட்டி ஆன்டி ஸ்டெர்லிட்டிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மலட்டுத்தன்மைக்கு எதிரானது அப்படிங்கிறது மீனிங் ஆன்டி ஸ்டெர்லிட்டிக்கு மீனிங் மலட்டுத்தன்மைக்கு எதிரானது அப்படின்னு இப்போ இந்த விட்டமின் இ சத்து காணப்படக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள்னு எடுத்துகிட்டா கோதுமை முளைக்கட்டிய தானியங்களில் காணப்படும் கோதுமையில் இருக்கும் அது இல்லாமல் முளைக்கட்டிய தானியங்கள் இருக்கு இல்லையா இப்போ பச்சை பயிறு க பச்சை பயிறு மூ மூக்கடலை இந்த மாதிரி தானியங்கள் எடுத்து முளை கட்டி அந்த பயிர் வகைகளை சாப்பிட்டா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் இ சத்து இருக்கும் இதனால் ஏற்படக்கூடிய குறைபாட்டு நோய்னா மலட்டுத்தன்மை மழை பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் இ சத்து குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு குழந்தை பேர் அதாவது மலட்டுத்தன்மைங்கிறது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது விட்டமின் கே விட்டமின் கே சத்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்கால்னு எடுத்துக்கிட்டால் ரத்த முறைதலில் உதவுகிறது விட்டமின் கே சத்து அதிகமாக இருந்தால் ரத்த முறைதலில் அது பயன்படுகிறது இதோட வேதி பெயர் ஆன்டி ஹேமரேஜ் இதன் வேதி பெயர் ஆன்டி ஹேமரேஜ் இது பச்சை காய்கறி தக்காளி முட்டை போன்ற உணவு பகுதி உணவுப் பொருட்களில் காணப்படுகிறது விட்டமின் கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை காய்கறி தக்காளி முட்டைகளில் காணப்படுகிறது இதன் குறைபாட்டு நோய்கள்னு எடுத்துக்கிட்டால் இரத்தம் உறையாமை அல்லது ஹேமரேஜ் இரத்தம் உறையாமை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரத் ரத்தம் சின்னதாக ஏதோ காயம் ஆயிடுச்சுனா கூட அவங்களுக்கு ரத்தம் உறையாமல் லீக் அப்படியே வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஈட்டி படத்தில் ஹீரோவான அதர்வாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோய் தான் இருக்கும் அவருக்கு சின்னதாக ஒரு காயானா கூட ரத்தம் வந்து ஃப்ளோட்டாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த நோய் தான் ரத்தம் உறையாமை நோய்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் அதையும் சரி இதிலே கொடுத்துட்டா உங்களுக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தான் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸும் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் ரத்த முறைதலோட நேரம்னு எடுத்துகிட்டா டூ டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் டூ டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸில் ரத்த முறையும் ரத்த முறை உறைதலில் பயன்படும் செல்கள்னால் பிளாட்லெட்ஸ் அதில் காணப்படும் தனிமம் ரத்த முறைதலில் பயன்படக்கூடிய தனிமம்னு எடுத்துக்கிட்டால் கால்சியம் ரத்த முறைதலில் பயன்படும் விட்டமின் எடுத்துக்கிட்டால் கே ஓகேங்களா ரத்த முளைதலில் பயன்படும் விட்டமின் எதுன்னா கே அதில் காணப்படக்கூடிய தனிமம்னா கால்சியம் நீரில் கரையும் விட்டமின்கள் எது எதுன்னா ஏ மற்றும் சி நீரில் கரையும் விட்டமின்கள் ஏ மற்றும் சி கொழுப்பில் கரையும் விட்டமின்கள் ஏ டி இ கே கொழுப்பில் கரையும் விட்டமின்கள் ஏ டி இ கே அடுத்தது நொதித்தலில் பங்கேற்கும் விட்டமின்கள் பி ஒன் பி டூ நொதித்தலில் பங்கேற்கும் விட்டமின்கள் பி ஒன் பி டூ அடுத்தது கல்லீரலில் சேமிக்கப்படும் விட்டமின்கள் ஏ மற்றும் டி கல்லீரலில் சேமிக்கப்படும் விட்டமின்கள் ஏ மற்றும் டி வணக்கம் அடுத்தது எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் நேம் டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழ் பொண்ணு எங்கள் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விட்டமின்கள் போட்ட மாதிரி நான் நாளமில்லா சுரப்பை மண்டலம் வந்து தனியாக ஒரு மேப் மாதிரி போட்டு அதோட ஃபுல் வியூஸும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஒரே ஒரு பேஜுக்குள்ளார நாளமில்லா மண்டலத்தை சுருக்கி எழுதி அதை எப்படி தெளிவாக விரி விரிவாக சொல்லணுமோ அந்தளவு நான் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி எலும்பு மண்டலமும் நான் கொடுத்துருக்கேன் தனியாக அதுக்கு தனியாக தனித்தனியாக நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் சயின்ஸ் கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிற சில சோசியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க அவங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆர்வம் வரும் உங்களுக்கு அறிவியல் மேலே ஒரு ஆர்வம் வரும் அதை படிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் மறக்காமல் அந்த வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படும் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் சரி இல்லை இந்த வீடியோவில் நான் ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினச்சாலும் சரி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வர பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனுக்குடன் உங்கள் மொபைலில் நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி